ρωσοξόφωνο δημιουργήθηκε το 18... κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1840 από τον Βέλγο Δόλφο Σάξ, έναν κλαρινετίστα. Ε, όπως και το κλαρινέτο, ε, ανήκει στην κατηγορία των ξύλινων πνευστών, παρόλο που είναι φτιαγμένο από μέταλλο, ε, και αυτό γιατί χρησιμοποιεί διπλή γλωτίδα, το καλάμι, από το, με τον παλμό του οποίου παράγεται ο ήχος. Όπως και στο κλαρινέτο, έτσι και στο σαξόφωνο, υπάρχουν ε, διάφορα είδη. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το άλτο. Ε, έχουμε το βαρύ τον σαξόφωνο, το τενόρο σαξόφωνο, το σοπράνο σαξόφωνο και γυριστό κρου. Το σοπρανίνο που είναι πιο μικρό από το σοπράνο σαξόφωνο και βγαίνει και αυτό γυριστό και ακόμη πιο μικρό είναι το σοπρίλο. Ε, πιο μεγάλα είναι και το μπάσο και κόντρα μπάσο σαξόφωνο. Αντίστοιχα είναι και για το κλαρινέτο. Εδώ βλέπουμε το μπάσο κλαρινέτο. Η διαφορά αυτών των οργάνων ε, έγκυται στο ηχόχρωμα και στο τονικό του ύψου. Ε, να παίξω λίγο από κάποια από αυτά, προκειμένου να ακούσουμε λίγο το διαφορετικό ήχο. Κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσω είναι ότι και τα δύο όργανα, και το κλαρινέφι και το σαξόφωνο, Συναντώνται σε όλα τα είδη της μουσικής και στην κλασική, στην jazz, την παραδοσιακή, λαϊκή, ρεμπέτικη, παντού. Μαθητής του Μοντικού Οδείου και μαθητής του Κοσμάου Παπαδόπου. 